Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Tag 10 vom Schwedentrip. Und zwar von einer ganz kleinen Insel mitten in der Ostsee. Und zwar von einer Schere. Ja, die, was sind die Scheren? Die Schere das ist eine riesige Inselgruppe. Ja, in Südschweden, so ab Stockholm ungefähr unter die Küste. Und da sind ganz, ganz viele, ganz kleine Inseln. Die ganze Ostsee lang. Ja, noch einer sind wir gerade. Die ist aber doch kleiner als erwartet beim Rumfahren. Und deswegen wollten wir uns mal eine größere Insel suchen, um da mit dem Hund einmal zu gehen. Und äh, ja, mal schauen, was für eine Insel wir gleich sind. Ja, und da sind wir schon auf der nächsten Insel, und zwar auf der Insel Berg, Berg, keine Ahnung wie das heißt, B-E-R-G-H. Und ja, die ist ein bisschen größer als die Insel von eben gerade, auch ein bisschen bergiger, aber man merkt trotzdem noch, dass man eine Insel ist, weil egal wie man sich dreht, man sieht eigentlich überall irgendwie Wasser durch die Bäume durchblitzen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir hier ein bisschen Picknick machen und ja, das ist äh, unsere eigene Insel jetzt. <lacht> Ja, und dann sind wir schon wieder auf der nächsten Insel, und zwar sind wir jetzt auf Ragö. Das ist eine leicht, na was heißt leicht, das ist eine etwas deutlich größere Insel als die von eben gerade. Und das sieht man auch schon im Hintergrund, dieses gigantische Felsmassiv, das ist einfach unglaublich. Wir haben quasi eine kleine Bucht hier gefunden auf dieser Insel. Und ähm, ja, hier waren auch Kühe mitten im Wald, also die Insel ist auch bewohnt, so groß ist die schon. Und ähm, ja, aber es ist noch ziemlich weit weg zu den Häusern, also es ist schon eine etwas größere Insel. Ja, mal schauen, ob wir noch zu einer weiteren Insel kommen. Ja, und bevor das Licht jetzt ganz verschwunden ist, ein klein bisschen Licht ist ja noch übrig, obwohl die Sonne schon untergegangen ist, wollte ich mich nochmal ganz kurz nochmal zurückmelden. Und ähm, zwar, ja, wir sind wieder zurück an Land und ähm, ja, es ist eigentlich ein Hammer-Eindruck, sich die Scheren einfach mal anzuschauen. Deswegen, ich lege jeden an Herz, ans Herz, der hier irgendwie in der Gegend ist, der in Schweden ist. Schaut euch die Scheren an, fahrt hier mal her, schaut euch das mal an, das ist ähm, umwerfend. Und wenn man hier mal in der Gegend tatsächlich mal sein sollte, sollte man sich auf jeden Fall irgendwie ein Boot leihen, ein eigenes Boot mit dabei haben, egal was, irgendwie mal rausfahren. Es ist ein Hammergefühl, wenn man auf einer quasi einer kleinen Insel ist und weiß, rundherum ist jetzt quasi keiner auf der gleichen Insel wie man selbst. Und ähm, ja, es ist wirklich unbegreiflich schön. Und ähm, der Campingplatz, wo wir hier gerade sind, in äh, Lauf der Hammer, also Tettel heißt der Campingplatz, ähm, der verleiht auch Boote zum Preis geht eigentlich noch, das sind 600 äh, schwedische Kronen, was so ungefähr 60 Euro entsprechen für den ganzen Tag. Ja gut, das ist nicht das günstigste, aber immerhin, man kann sich die Scheren mal anschauen und es lohnt sich wirklich, das Geld zu investieren. Also es ist das Geld wert. Und ähm, ja, das sollte auch schon ein heutigen Vlog gewesen sein. Und deswegen schaltet im nächsten Video unbedingt wieder ein. Ähm, mal schauen, wo es da dann lang geht. Und deswegen, bis dahin, ciao.